జై బోలో గణేష్ మహారాజ్ కి జై అంత మన హిందూ ధర్మమే చూడండి ఇక్కడ థాయిలాండ్ లో కూడా చాలా 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 పెద్దది ఆ తల ఒకటే మినిమం పన్నెండు ఫీట్లు ఉంటుంది వెడల్ పీట్ల స్ట్రై అడ్డంగా ఇక్కడ చీప్ 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 అంటారు కదా అంత చీప్ ఏమున్నాయి అబ్బా అనేది నాకు కూడా చూడాలనిపిస్తుంది ఈ పనసకాయతో చేసిన చిప్స్ సో మీకు ఇక్కడ వెనక కనిపిస్తుంది కదా ఇదంతా కూడా ఫ్లోటింగ్ మార్కెట్ ఇప్పుడు మనం అక్కడికి వెళ్ళి అయితే ఎక్స్ప్లోర్ చేసేద్దాం ఇదేంది ఏంది కరోనా సింబల్లా ఉంది పర్లేదు ఈ మార్కెట్ మాత్రం ఇప్పటి వరకు నేను చూసిన థాయిలాండ్ మార్కెట్ అన్ని మార్కెట్లలో చీప్ మార్కెట్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఈజ్ వైఎస్ అని యాదవ్ అండ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ సదావ్ అదే సదావ్ పక్కన ఉన్న డనోక్ అనమాట ఈ ఊరు పేరు సదావ్ బార్డర్ అంటారు దీన్ని కానీ ఈ ఊరు పేరు వచ్చేసి ధనోక్ సో ఎప్పుడైతే మేము నేను అది అయినా మీ అందరం కలిసి కారులో ఇక్కడ నుంచి ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఒక ప్లేస్ ఉందనమాట అక్కడ ఏంటంటే చీపెస్ట్ షాపింగ్ చేయొచ్చు అనమాట థాయిలాండ్లో మలేషియా నుంచి చాలా మంది వచ్చేసి ఇక్కడ థాయిలాండ్లో చీప్గా కొనుక్కొని వెళ్తారు అనమాట ఐటమ్స్ ఎందుకంటే మలేషియాలో కాస్ట్లీ థాయిలాండ్తో కంపేర్ చేస్తే సో మనం కూడా ఇంకేం లేట్ చేయకుండా వెళ్ళిపోదాం బైక్లో కాదు కార్లు వేసారు కరెక్ట్గా హోటల్ దగ్గర నుంచి మేము ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ అయితే వచ్చినాం సేమ్ మనం నిన్న వచ్చినాం చూసారు కదా క్రాబీ దగ్గర నుంచి ఏ రూట్లో అయితే వచ్చినాం అదే రూట్లో వచ్చినాం అందుకని చెప్పేసి మేము మోటర్ బ్లాక్ చేయకుండా కార్లు వెళ్తున్నాం అనమాట నాకు ఎందుకో కానీ మన వాళ్ళకి నేను బైక్ దోలిన దానికన్నా కూడా ఇట్లా కార్ వెళ్ళి ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే చూసారు కదా ఈ వీడియోలు బాగా నచ్చుతున్నాయి వాళ్ళకి అక్కడ చూడండి ఎవరు ఉన్నారో మన గణేష్ మహారాజ్ ఉన్నాడు జై బోలో గణేష్ మహారాజ్కి జై వీళ్ళు ఇక్కడ థాయిలాండ్లో గణేష్ మహారాజ్ నేను ఎట్లా భావిస్తారంటే ది గాడ్ ఆఫ్ సక్సెస్ లాగా అన్నట్టు మనం కూడా ఏదన్నా పూజ చేయాలంటే ఫస్ట్ వినాయకుడికే చేస్తాం కదా సో ఇక్కడ థాయిలాండ్లో కూడా అంతే ఇక్కడ థాయిలాండ్లో శివుడు గణేషుడు అండ్ బుద్ధుడు ముగ్గురు చాలా ఫేమస్ అనమాట అండ్ వీళ్ళు నాలుగో దైవంగా చెప్పుకునేది వీళ్ళ కింగ్ అనమాట ఈ థాయిలాండ్కి రాజు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు కూడా అంటే ఈక్వల్గా చూస్తారు సో ఇది బుద్ధుడి టెంపుల్ మాకు వెళ్తుంటే చాలా మంచి కనిపించింది సో అందుకని చెప్పేసి ఇక్కడ ఆగినాం సో ఈ టెంపుల్ కూడా వచ్చేసి రా రాజేంద్ర చోళన్ అనే రాజు ఉంటారు కదా ఆయన కట్టించారు అనమాట అంటే ఇది చూడడానికి కొత్తగా కన్స్ట్రక్ట్ చేసినట్టు ఉంది కదా దీని ప్లేస్లో ఇంతకుముందు ఒక పాత గుడి ఉండేదంట దాన్ని మొత్తం కూలగొట్టేసి ఇట్లా పెద్ద గుడి కట్టారు అనమాట ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇది నాకు చూడండి అమృతం కోసం వీళ్ళేమో రాక్షసులు వీళ్ళేమో దేవుళ్ళు ఈ డ్రాగిన్ని పట్టుకొని అటు ఇటు తిప్పుతారు కదా దీన్ని ఏమంటారు అబ్బా నాకు కరెక్ట్గా ఐడియా లేదు మీకు ఎవరికన్నా తెలిసి ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి నాకు దీని గురించి ఒక పర్వతాన్ని అటు ఇటు తిప్పుతారు కదా చిలుకుతారు అంటారు నాకు ఐడియా లేదు కరెక్ట్గా అమృతం కోసం రాక్షసులు దేవుళ్ళు పాల సముద్రంలో చిలుకుతారు అనమాట సో దాన్ని రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేలాగా ఇక్కడ ఒక స్టాచ్యూ అనమాట అంత మన హిందూ ధర్మమే చూడండి ఇక్కడ థాయిలాండ్లో కూడా ఆ బుద్ధుడి స్టాచ్యూ మాత్రం సూపర్ బుంది ఇక్కడ వీడియోలో చిన్న కనిపిస్తుంది కదా చాలా 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 పెద్దది ఆ తల ఒకటే మినిమం పన్నెండు ఫీట్లు ఉంటుంది వెడల్ పీట్ల స్ట్రై అడ్డంగా ఈజీగా పన్నెండు ఏంటి పదిహేను ఫీట్ల ఉంటుంది ఇట్లా అడ్డంగా ఆ బుద్ధుడి స్టాచ్యూ వచ్చేసి మినిమం సిక్స్టీ సెవెంటీ అని ఉండొచ్చేమో నేను అప్రాక్సిమేట్లీ చెప్తున్నా నాకు ఎంతైతే అనిపిస్తుందో ఫీలింగ్ తెలుస్తుంది కదా ఇంత ఉంటుంది ఇంత ఉంటుంది అని అట్లా అంచనా వేసి చెప్తున్నా అంతే ఇక్కడ హన్యాయిలో మనకి ఒక ఇండియన్ రెస్టారెంట్ కనిపించింది చికెన్ బిర్యానీ చికెన్ కర్రీ మటన్ కర్రీ అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట ఇక్కడ సో ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్ళేసి మేము ఏదన్నా ఇండియన్ ఫుడ్ తినేసి మనమైతే ఇంకా మార్కెట్కి అయితే వెళ్ళి చూసేద్దాం అసలు 
అక్కడ చీప్ 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 అంటారు కదా అంత చీప్ ఏమున్నాయి అబ్బా అనేది నాకు కూడా చూడాలనిపిస్తుంది ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మీరు ఏమన్నా ఇప్పుడు బ్రాండెడ్ ఐటమ్స్ ఇక్కడ చీప్ అని చెప్పేసి థాయిలాండ్లో కొనాలనుకున్నారు అనుకోండి లైక్ సపోజ్ ఇప్పుడు నైక్ షూ ఉన్నాయి అనుకోండి మన దగ్గర ఐదు వేలు ఉన్నాయి అనుకుందాం ఇక్కడికి వస్తే మీకు రెండు వేలకే దొరుకుతాయి కానీ అవి ఒరిజినల్ నైక్ కాదు చూడడానికి ఒరిజినల్ లానే ఉంటుంది ఈవెన్ మీరు నైక్ షోరూమ్ తీసుకుపోయినా కూడా ఈ ఒరిజినల్ ఆ డూప్లికేట్ అని వాళ్ళు కనిపెట్టడానికి ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు పడుతుంది అంటే అంత అంతలాగా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దాన్ని కాపీ కొడతారు అనమాట ఇక్కడ థాయిలాండ్లో సో కాబట్టి మీరు ఏమైనా కొనాలనుకుంటే మంచిగా బ్రాండెడ్ ఐటమ్స్ అన్ని థాయిలాండ్లో మాత్రం అసలు కొనకండి ఇన్ కేసు ఒకవేళ మీరు కొన్నా కూడా వాటిని మంచిగా బార్గెయిన్ చేసి కొనండి ఫస్ట్ కాపీ ఐటమ్స్ అయితే మంచిగా దొరుకుతాయి సేమ్ ఒరిజినల్ లానే ఉంటాయి కానీ ఒరిజినల్ కావు క్వాలిటీ కూడా కొన్ని రోజులు అయినాక ఎట్లాగో ఒరిజినల్ కాదు కాబట్టి డ్రాప్ అయిపోతుంది మనం కార్లోనే వచ్చినాం కాబట్టి ఎప్పుడు పోయినా ఏం కాదు రూమ్కి ఎందుకంటే రూమ్కి వెళ్ళి కూడా చేసే పని ఏం లేదు నాకు ఈరోజు అయితే మాత్రం బార్డర్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది ఎయిటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఏమో ఉంది వచ్చినట్టు కూడా అనిపించలేదు ఎందుకంటే మధ్యలో మాట్లాడుకుంటూ వస్తున్నాం కాబట్టి లేదో తెలియదు లేదంటే మధ్యలో ఆగుతూ ఒకసారి రెండు చోట్ల ఆగినాం అట్లా దాని వల్ల కూడా తెలియదు ఎయిటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ నాకు అసలు అనిపించలేదు నేనైతే చికెన్ బిర్యానీ అండ్ ఇంకా ప్రాన్ ఫ్రై చెప్పేసినాం మేము అందరం తినేసినాం ఇంకొక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్లో మనమైతే వెళ్ళిపోయి ఎక్స్ప్లోరింగ్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఇక్కడ హన్యాయిలో ఫ్లోటింగ్ మార్కెట్ ఉంటుంది అనమాట ఫ్లోట్ ఈ ఫ్లోటింగ్ మార్కెట్ వచ్చేసి చాలా ఫేమస్ చాలామంది ఫారినర్స్ వస్తారు కానీ మన దరిద్రం ఏంటంటే ఈరోజు మనం ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయినామో ఇటు సైడ్ వచ్చినామో అంటే హన్యాయి సిటీ ఎంటర్ అయినామో అప్పటి నుంచి కూడా వర్షం ఫుల్ పడుతూనే ఉంది వర్షంలో కళ్ళజోలు వేసుకున్నావు నాకు ఇక్కడ వర్షం పడితే ఇష్టం అనమాట అందుకని సైడ్ నడుచుకుంటే ఎక్ సైడ్ ఎక్ సైడ్ అచ్చేడు అటు పోతే ఉంటుంది మేము ఎప్పుడో వచ్చినప్పటి నుంచి థాయిలాండ్లో ఫ్లోటింగ్ మార్కెట్ పోవాలా పోవాలా అనుకుంటున్నాం కానీ ఈరోజు కుదిరింది పోవాలని చెప్పేసి థాయిలాండ్ కాదు మనం వియత్నాంలో కూడా అనుకున్నాం వియత్నాంలో ఉంది కదా వియత్నాంలో ఉంది ఫ్లోటింగ్ మార్కెట్ అక్కడ కూడా పోలే ఈరోజు మార్నింగ్ నుండి కంటిన్యూస్గా వర్షం పడుతూనే ఉంది అందుకని చెప్పేసి చాలా షాపులు కూడా క్లోజ్ చేసి ఉన్నారు ఇప్పుడు ఫ్లోటింగ్ మార్కెట్ కూడా సాయంత్రం ఫోర్ థర్టీకి ఓపెన్ చేస్తారు అనమాట ఇప్పుడు త్రీ ఫార్టీ అయింది మరి ఇంకా కొంచెంసేపు టైం పాస్ చేయలేమో బయట లేదంటే మరి ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసిరేమో మనకైతే తెలియదు మనకి ఎక్కడికి పోయినా కూడా థాయిలాండ్లో ఇట్లాంటి ఒక బ్యూటిఫుల్ స్ట్రక్చర్స్ అయితే మనకు కనిపిస్తాయి టెంపుల్స్ అంటే వీళ్ళ కన్స్ట్రక్షన్ విధానం ఉంటుంది చూసిరు కదా బాగుంటుంది అది చాలా బాగుంటుంది అంటే మన టెంపుల్స్ కన్నా అంత ఏం అనిపించలేదు నాకు కాకుండా ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు చూడలే కాబట్టి మనకు అరే బల్ ఉందే ఇది అన్నట్టు అనిపిస్తుంది అంతే ఇక్కడ చూడండి ఫ్లోటింగ్ మార్కెట్కి వెళ్ళే రూట్ అనమాట ఇది ఇక్కడ మొత్తం డ్రై ఫ్రూట్స్ అమ్ముతున్నారు బాదం పిస్తా కాజు ఈ పనసకాయతో చేసిన చిప్స్ నేను ఫస్ట్ టైం ఇక్కడే తిన్నా టేస్ట్ అయితే యావరేజ్ ఉంది మరీ అంత సూపర్ అన్నట్లేదు నో ఐఎమ్ నాట్ మ్యారీడ్ నో చిన్నపిల్లలకు డ్రెస్లు ఉన్నాయి నేను బ్లాగింగ్ చేస్తున్నా కదా ఒకవేళ పెద్ద వర్షం పడ్డది అనుకోండి మన కెమెరా కిషన్లో తడవకుండా గొడుగు అనమాట సేఫ్టీకి అసలుకి మన ఇండియాలో అయినా సరే ఇక్కడైనా సరే ఎక్కడ అయినా కానీ అబ్బాయిలకి తక్కువ ఉంటాయి బట్టలు అమ్మాయిలకి మాత్రం టన్నులు టన్నులు ఉంటాయి ఇదండి ఆరెంజ్ జ్యూస్ ఆరెంజ్ జ్యూస్ అమ్ముతున్నారు టెన్ బాత్ ఒకటి ఇక్కడ చూడండి పల్లీలు కూడా అమ్ముతుంది వెళ్ళేటప్పుడు కొనుక్కొని పోదాం టేస్ట్ చాలా బాగున్నాయి పల్లీలు ఇవ్వందో తెలియదు మరి ఓ అయ్యట్టు నట్టు ఇక్కడ ఇవి అమ్ముతున్నారు ఎందుకు చాలా ఒకటి ట్వంటీ బాత్ వెయిట్ వెయిట్ ఐ గో టైమ్ ఐ బాయ్ మెన్ ఐ గో బ్యాక్ ఓకే వాట్ యూ నేమ్ నాకు అర్థం కాలే అమ్మాయిలకి రెండు డ్రెస్సులు ఎన్ని వెరైటీస్ ఉన్నాయో ఇంకా ఇక్కడ స్వీట్ కార్న్ అమ్ముతున్నారు చిన్నపిల్లలకి బొమ్మలు లైట్ ఇన్ సైడ్ ఓకే ఓకే వచ్చితే లైట్ ఆన్ అవుతుంది అందులో ఒకటి ఫిఫ్టీ బాత్ అనమాట వా ఫ్లూటింగ్ మార్కెట్ కనిపించేసింది వీడు వాళ్ళు ఏమన్నాడు నల్లగా రే కొరికేవు సో మీకు ఇక్కడ వెనక కనిపిస్తుంది కదా ఇదంతా కూడా ఫ్లోటింగ్ మార్కెట్ ఇప్పుడు మనం అక్కడికి వెళ్ళి అయితే ఎక్స్ప్లోర్ చేసేద్దాం మనలు కూడా చాలామంది అడిగిరు ఫ్లోటింగ్ మార్కెట్ చూపించమని చెప్పేసి అనుకోకుండా నేనైతే ఈరోజు చూపిస్తున్నాను నేను అనుకోలేదు వచ్చేంత వరకు తెలియదు నాకు ఇక ఫ్లోటింగ్ మార్కెట్ ఉంటుంది అనేది సో ఇక్కడ మొత్తం కూడా అన్ని షాపులే ఉన్నాయి ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా బ్లాక్ చేయాలి ఫుడ్ కానీ ప్రతి ఒక్కటి ఉన్నాయి ఎందుకంటే అడైనా
అన్నీ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి చాలా తక్కువ ప్రైస్లో చీప్ ప్రైస్లో ఉన్నాయి నేను థాయిలాండ్లో ఎప్పటివరకు చూసిన దాంట్లో తక్కువ ప్రైస్లో నాకు కనిపించిన ఐటమ్స్ అయితే ఇక్కడే ఉన్నాయి సో మార్కెట్ అంతా మొత్తం అటు సైడ్ ఉంది నీ ఇటు సైడ్ ఎందుకు వచ్చినా అంటే అసలు అక్కడ పాటలు పెట్టిరు మొత్తం ఇంక ఏం మాట్లాడకుండా అయిపోయింది నేను మాట్లాడినా నా ఆడియో రికార్డ్ అవుతుంది కొంచెం కానీ ఏంటంటే స్ట్రైక్ వస్తుంది సో ఇది ఇది ఎట్లా ఉందంటే ఇప్పుడు ఇది నది కదా ఒక చిన్న నది ఇది ఈ నదిలోనే వీళ్ళు ఎట్లా వేసిన అంటే ఇక్కడ బోట్ వేసి ఆ బోట్లో వీళ్ళు కూర్చొని అమ్ముతున్నారు అనమాట మనమేమో బయట నడుచుకుంటూ వెళ్ళి కొనుక్కోవాలి నేను ఎట్లా ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన అంటే అటు పడవ ఇటు పడవ ఉంటుంది మనం కూడా పడవెక్కి పోయి మొత్తం అంతా షాపింగ్ చేసుకొని రావాలి అన్నట్టు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన నేను ఇక్కడ నుంచి నేను మీకు ఇంకా క్లియర్గా చూపిస్తా ఉండండి అక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నుంచి అక్కడ వరకు దగ్గర దగ్గర ఒక యాభై అరవై షాపులు ఉన్నాయి అనమాట ఇక్కడ మొత్తం అన్నీ అండ్ ఫ్లోటింగ్ మార్కెట్కి ఎదురుగా ఇంకొక మార్కెట్ కూడా ఉంది సో మనం ఈ మార్కెట్ లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం ఏమేమి ఉన్నాయో చూడండి ప్రాన్స్ చికెన్ ఫింగర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా మ్యాక్సిమం ఇక్కడ అన్ని ఫుడ్కి సంబంధించిన ఐటమ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇక్కడ వచ్చేసి పిజ్జా ఇక్కడ ఇది ఉందో మరి నూడుల్స్ ప్రాన్ నూడుల్స్ మొత్తం ఫుడ్డే ఉంది ఇక్కడ ఏంటా చపాతీ చేస్తున్నట్టు ఉన్నది చూస్తుంటే రోటి అంటే నైంటీ పర్సెంట్ ఫుడ్డే ఉంది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కూడా ఇదేంది ఇదేంది అబ్బా వెరైటీ ఉంది కాఫీయా వాట్ ఇస్ దిస్ ఎన్నబ్బా ఇది బాదం పప్పులు జీడి పప్పులు బటర్ క్యాషియో నట్స్ అంట డ్రై ఫ్రూట్స్ చాలా ఉన్నాయి చూడండి అసలు ఇక్కడ థాయిలాండ్లో మాత్రం హెల్తీ ఫుడ్కి అయితే పదవే ఉండదు అసలు పీపుల్ కూడా ఇక్కడ చాలా మంచి హెల్తీ ఫుడ్ తింటారు ఏ ఇది తెలుసు నాకు ఇది నేను తిన్న చెన్నైలో బాగుంటుంది ఫ్రూట్ అది సో మనం వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ సందు లోపల నుంచి అనమాట ఇక్కడ ఏమి అమ్ముతున్నారు ఇవి ఏందో పిజ్జా చేసి అమ్ముతున్నారు పిజ్జా లాంటిదో ఆమ్లెట్ లాంటిదో ఇక్కడైతే అమ్మాయిలకి షాపింగ్ చేసే ఐటమ్స్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఇక్కడ లోపల స్కార్ఫ్స్ చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయో షాల్స్ స్కార్ఫ్స్ ఇక్కడ సాక్సులు అమ్ముతున్నది మా ఐదు సాక్సులు అంటే ఐదు జత ఐదు జతల సాక్సులు వంద బాత్ అంటే ఐదు సాక్సులు రెండు వందల ఇరవై రూపాయలు అనుకోండి కానీ క్వాలిటీ మంచిగా ఉంటుంది ఇక్కడ లేడీస్ కోసం పిల్లల కోసం బట్టలు అయితే చూడండి ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయో అబ్బాయిలకి అయితే ఇప్పటివరకు ఎక్కడ కనిపించలేదు కానీ మొత్తం అమ్మాయిలకే కనిపిస్తున్నాయి డ్రెస్సులు ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ వాచ్లు ఉన్నాయి ఇవి కూడా అమ్మాయిలకేనా ఏంటి అసలు వీళ్ళు మొత్తం అమ్మాయిలకే అమ్ముతున్నారు అమ్మాయిలకి చిన్నపిల్లలకి ఏ చూడండి సేమ్ యాపిల్ వాచ్లోనే ఉంది కాకుంటే ఫేక్ అది చూడడానికి సేమ్ యాపిల్ వాచ్లోనే ఆ చిన్నపిల్ల పెట్టుకుంది కదా అడుగుదాం ఎంతో హౌ మచ్ ఇదన్ని పెద్దవాళ్ళకి మసాజ్ చేయడం కోసం మసాజ్ దే అంత ఇదేందా బాబా ఇది ఆడబెడతారు కాళ్ళకి ఇది ఇది తొక్కాలనుకుంటారు డైలీ దీన్ని దీని మీదకి ఎక్కి ఇదేంది దీంతో నడ కొడతారు బుర్రకేసి కొడతారా ఇదేంది కరోనా సింబల్లా ఉంది ఇప్పుడైతే మేము ఇక్కడ ఇట్లాంటి ఒక షర్ట్స్ తీసుకున్నాం బీచ్ దగ్గర వేసుకొని ఫొటోస్ దిగడానికి మేబీ అది మీరు మలేషియా వెళ్ళిన తర్వాత చూస్తారు ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడ వేసి వేసుకున్నాడు అయిపోయింది కూడా ఆల్రెడీ నాది ఇద్దరి వైట్ నాది వచ్చేసేమో బ్లూ ఒక్కొక్క షర్ట్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ బాత్ అంటే రెండు వందల ఇరవై రూపాయలు అనుకోండి ఓకే ఇక్కడ ఎక్స్ప్లోరింగ్ అయితే అయిపోయింది మళ్ళీ వచ్చేసి కార్లో కూర్చున్నాం చెర్రీ అని దయా కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం వాళ్ళు వస్తే ఇంకా స్టార్ట్ అయ్యి రూమ్కి వెళ్ళాలా లేదంటే మళ్ళీ ఇంకొక ప్లేస్ ఉంది ఇక్కడ లేక్ అని చెప్పేసి అదే దగ్గరలో ఒక లేక్ ఉంది ఆ లేక్ దగ్గరికి వెళ్ళాలని ఆలోచిస్తున్నాం కానీ ఈరోజు మొత్తం అంత వర్షం 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 ఫుల్ వర్షం నాకు ఈ మార్కెట్లో మొత్తం కూడా మంచిగా బాగా నచ్చింది ఏంటంటే యాపిల్ వాచ్ ఎందుకు చూసిరు కదా నేను సడన్గా చూసి ఏంత అబ్బా యాపిల్ వాచ్ అనుకున్నా ఆ సైడ్ నుంచి ఒక్క దగ్గర మాత్రమే అది యాపిల్ వాచ్లో తెలియట్లేదు నొక్కితే మాత్రం అది జాతర వాచ్ లేకుండా మాత్రం క్లియర్ యాపిల్ వాచ్ నాకైతే ఏంది రెండు వందల డెబ్బై ఎనభై రూపాయలకి యాపిల్ వాచ్ అని నేను అనిపించింది పర్లేదు ఈ మార్కెట్ మాత్రం ఇప్పటి వరకు నేను చూసిన థాయిలాండ్ మార్కెట్ అన్ని మార్కెట్లలో చీప్ మార్కెట్ లిచీ ఫ్రూట్ తెలుసు కదా మీకు సేమ్ ఆ లిచీ ఫ్రూట్ జ్యూస్ తాగినట్టే ఉందనమాట చల్లగా ఇప్పుడే నేను తాగిన షార్ట్స్లో ఉంటుంది అది సో ఇప్పుడు మీకు స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తుంది అయితే అండ్ ఒక్కొక్క డ్రింక్కి వచ్చేసి అయితే ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ తీసుకున్నారు మన ఇండియన్ రూపీస్లో చెప్తున్నా ఇక్కడైతే ట్వంటీ బాత్ చాలా బాగుంది వస్తే మాత్రం మిస్ అవ్వకుండా
అది అందులో పెట్టి ఇచ్చారు ఇస్తారు అనమాట మనకి డ్రింక్ అది టేస్ట్ అయితే మాత్రం చక్కెర నీళ్ళు తాగినట్టే ఉంది సేమ్ చక్కెర నీళ్ళే సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఇంకొక ప్లేస్ దగ్గరకు వచ్చినాం ఏషియన్ నైట్ బజార్ అని చెప్పేసి ఇది ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఈ మార్కెట్ నైట్ పన్నెండింటి వరకు ఆ టైం వరకు ఉంటుందంట అంటే ఇక కొన్ని కొన్ని సార్లు ఇంక ఎక్కువైనా ఉంటుందంట టూరిస్ట్లు ఎక్కువ వచ్చారు అనుకోండి ఇంక ఎక్కువ సేపు అయినా ఉంచుతారంట లోపలికి వెళ్ళి చూసేద్దాం నాకు తెలిసి ఇక్కడ కూడా అన్నీ అంతే ఇంకా ఫోన్లు పౌచ్లు డ్రెస్సులు ఇవే ఉంటాయి ఇంకా బయట నుంచి చూస్తుంటే ఫోన్ పౌచ్లు బ్యాగ్లు ఇవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి సో మేము కార్ ఇక్కడ పార్క్ చేసేసినాం సో ఇది మెయిన్ ఎంట్రన్స్ అనమాట లోపలికి వెళ్ళాలంటే ఇట్లాంటి ఫ్యాన్లు మనం రీల్స్ అవి చూస్తాం కదా ఇంతకుముందు బాగా టిక్టాక్లో చూసేది చైనా వాళ్ళ దగ్గర టీవీ రిమోట్లు ఇవన్నీ మొత్తం హెయిర్ డ్రైర్లు అన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ మార్కెట్ కూడా చాలా పెద్దగా ఉంది ఇక్కడ చూడండి వాచ్లు అటు సైడ్ టీషర్ట్స్ లోపల వరకు ఉంది ఇంకా చాలా షాప్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ మొత్తం కూడా మనకు ఓపిక ఉండాలి అంతే తిరగడానికి కానీ అంతే చిన్నపిల్లలు ఆడుకోవడానికి బొమ్మలు క్యాప్టెన్ అమెరికా ఐరన్ మ్యాన్ హల్క్ సూపర్ మ్యాన్ అన్నీ ఉన్నాయి హౌ మచ్ టూ హండ్రెడ్ సెవెంటీ నైన్ బాత్ ఇంకా ఇక్కడ చూడండి మంచి స్పోర్ట్స్ స్పోర్ట్స్ కార్లు చాలా ఉన్నాయి పిల్లలకు కూడా ఐటమ్స్ అయితే సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక సెల్ ఫోన్ షాప్ దగ్గరికి వచ్చిన ఇక్కడ టెంపర్డ్ గ్లాస్ వేపిస్తున్నా టూ హండ్రెడ్ బాత్ అంట ఫోన్ తీసుకున్నదామా వేస్తున్నది మనం ఇట్లా లోపలికి వచ్చిన వాళ్ళు ఏదో చూడండి వెనక పెద్ద వర్షం స్టార్ట్ అయిపోయింది ఘోరాది ఘోరమైన వర్షం వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా ఆగిపోయారు ఇక్కడే ఈ ఏరియాలో ఇట్లనే ఉంటుంది అనమాట మనం వెదర్ ఎప్పుడు ఎట్లా ఉంటుందో ప్రెడిక్ట్ చేయలేము చూడండి అన్ని షాప్లు ఇంకా చెప్పులు వాచ్లు ఏదైనా సరే మనకి ఇక్కడ అవైలబుల్గా ఉంటాయి జీన్స్లు అమ్మాయిలకి షార్ట్స్ ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఆల్మోస్ట్ ఇంకా మనకి ఇక్కడ ఏదైనా సరే దొరుకుతుందనే చెప్పాలి మార్కెట్లో చాలా 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 తక్కువ మంది మాత్రమే వస్తారు ఇచ్చ సైడ్ ఇక్కడ ప్యాంట్ చూడండి త్రీ నైంటీ నైన్ బాత్ కార్గో షార్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి అక్కడ అండ్ మనం ఏంటంటే మెయిన్గా ఇక్కడ బార్గెయిన్ చేయాలి బార్గెయిన్ చేయలేదంటే మనం బిస్కెట్ అయిపోయినట్టే సో అంతే ఇక్కడ పర్ఫ్యూమ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఒక్కొక్క దానికి వంద బాత్ అంట ఎంత సేమ్ అంతే వంద అంటే రెండు వందల వంద బాత్ అంటే మన దగ్గర రెండు వందల ఇరవై రూపాయలు కానీ కానీ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఏ బ్రాండెడ్ ఐటెం కూడా ఒరిజినల్ కాదు అన్ని ఫేకే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫేక్ ఐటమ్స్ ఇక్కడ వర్షం అయితే మాత్రం సంపిచ్ పెడుతుంది మీకు సౌండ్ వినిపిస్తుందో లేదో వినండి ఎట్లా వస్తున్నది వర్షం సౌండ్ బాగుందా ఏ మళ్ళీ తిరిగి తిరిగి ఈడికి వచ్చినాం వాళ్ళు వచ్చాడు లేదనుకుంట ఇక్కడ బ్యాగ్లు కానీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కానీ కొన్ని మాత్రం చాలా ఎక్కువ రేట్లు ఉన్నాయి కొన్ని మాత్రం ఓకే పర్లేదు మీడియం రేంజ్లో ఇంకా కొన్ని అయితే ఇంకా కొన్ని అయితే మాత్రం చీప్లో వస్తున్నాయి సో మళ్ళీ నేనైతే బ్యాక్ టు రూమ్ వచ్చేసిన ఇప్పుడే ఇక్కడ ఎదురుగా ఫుడ్ మసాజ్ చేయించుకున్నా అండ్ అంత హెడ్ మసాజ్ సో ఎవరైతే మన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్ ఫాలో అవుతున్నారో వాళ్ళకి అన్నీ తెలుస్తూ ఉంటాయి సో ఇప్పటి నుంచి నేనైతే రెగ్యులర్గా నేను ఎక్కడున్నా ఏంది అనేది ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్లో అయితే పోస్ట్ చేసుకుంటూ వస్తా ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ వస్తుంది ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ చూస్తున్నా ఇక్కడ చూడండి గర్ల్ ఆన్ బీ ఆన్ మనీ ఆన్ వైఫై ఆఫ్ చేయాలంట ఇట్లాంటి ఒక డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కోట్స్ ఉంటాయి చూసారు కదా సో ఇలాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కొటేషన్స్ ఉంటాయి చూసారు కదా ఇట్లాంటి పిక్చర్స్ అన్నీ కూడా ఒక్కొక్క రూమ్లో ఒక్కొక్క లా ఉంటుంది అనమాట సో ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీద నచ్చిందని అనుకుంటే ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయడం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి దిస్ ఇస్ బయస